。英国近日为了维修伊丽莎白女王号，将威尔士亲王号当成配件站，捉襟见肘的英国皇家海军令人唏嘘。据观察者网讯，近日英国海军威尔士亲王号将成为伊丽莎白女王号的配件提供对象，这对于前段时间英国人对华的嚣张态度来说，简直是讽刺。我记得前几天，英国人还在叫嚣要把一艘三幺型护卫舰永久性部署在我国台海地区，用于阻止我国台海相关行动。结果这才多久，英国人自己的航母都修不了了，需要靠拆自己家航母的配件维修，这个国际玩笑也太讽刺了吧？其实这也不奇怪，毕竟威尔士亲王号航母之前就有前科，短短几个月就漏水了两次，于情于理都说不过去。这也充分说明英国制造业的落后与皇家海军部队素养的低下。一艘航母连正常的运行都做不到，还指望它能开起来执行任务？但这不是英国海军放弃它的主要原因，主要还是因为伊丽莎白女王号配件消耗的差不多了。两艘航母，一艘坏，一艘在修，是什么原因导致的呢？其实不难看出，英国制造业的衰败是导致这一窘迫现状的主要因素。英国作为最早进入工业化的国家，其当时的工业水平在世界上首屈一指，可以说英国凭借自己的工业制品横扫世界市场。工业化带来的一系列收益让英国获益匪浅，但随着二战结束，英国的工业优势变弱。之前因为工业所获得的有利因素，例如国际贸易、投资以及航运等良性循环，全部被逆转，导致了英国极大的贸易逆差。不止因为其他国家工业水平的提高，导致英国工业水平的相对落后。英国追随美国的去工业化，也着实把英国忽悠瘸了。而工业发展肯定是离不开投资的。英国没有把重心放在发展新工业上，更多的资本流向了对外投资，这必然导致工业产业资金相对减少。所以在经济方面，英国着实是被美国坑惨了。去工业化方向的决策失误，也是这些年英国经济比较困难的重要因素。现在就连英国一直以来依靠的美国大腿也靠不住了。近些年，美国在国际地位上公信力变弱，美元贬值，大部分国家开始减持美债，英国经济必然遭到影响。所以，经济不景气带来的维修预算不足也是情理之中。航空母舰本身零整比就比较高，拆开来维修另一艘航母本就得不偿失。但由于航母配件昂贵，英国人短时间也难以购买大量新的配件用于更换维修，这也暴露了英国人败家的属性。但在经济不景气的背景下，英国人此举本就是无奈之举。昔日的日不落帝国海军变成如今的日落海军，不仅让人唏嘘，这也给我们提了一个醒：市场经济固然有优势，但工业一定要牢牢抓在自己手里。英国皇家海军今天的捉襟见肘，其实就是之前走错道路的印证。现如今，细数全世界，要经济、人才、工业都齐全，且有余力去帮助英国的国家，还有谁呢？